Aí, madame, chegou. Ah, estamos pegando um atalho pelo gueto? Não conhecia. Não, senhora, não é atalho, não. É esse aqui é o endereço mesmo que a senhora passou. Eu vou pegar suas malas. Não pode ser possível, senhor. Deve ter tido um engano. Oh, a senhora vai me desculpar, mas eu já tenho outro passageiro aqui me chamando. Então, é, vaza. O que vaza? Gasolina? Pode descer do carro, por favor, senhora. Descer aqui? Você está louco? No meio deste mato todo? Não tenho vacina contra a ebola? Eu vou pegar suas malas. Não, senhor. Espera. Senhor! O menino que vai levar as minhas malas para cima. Ah! A madame vai ficar nesse cafofo aí! E nós achando que os gringos são tudo bacana! Você cuida da sua vida, Concierge. Concierge, nada que eu não tenho sarna, tá? Meu nome é Pedro. Whatever. Parece que o meu quarto é logo ali. Pode trazer as malas. Que gringa folgada! Bom, tá aí a mala. Certo. Se eu precisar de alguma coisa, eu ligo na recepção. Eu não trabalho aqui, não. Ai, droga. A senha do Wi-Fi. Fala, Albina. Você tem os dados do Wi-Fi? Eu sei, sim. Oh, ótimo. É, mas nem adianta, viu? Porque caiu uns postes aí outro dia e a gente tá sem internet. Oh, my God. Que hotel horroroso. Ai, esse piso horário está me matando de sono. Só espero que pelo menos tenha a cama king size que dizia no anúncio. Que diabos é isso? Oh, estou tão cansada que vou pelo menos deitar. Ah! Então furada essa merda! Vizinhança que não me deixa jogar em paz. O meu colchão está furado. O que, que eu tenho a ver com isso? Hello? Você me deve um favor? O meu tatara 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 avô foi colonizador do Brasil. Nossa, valeu, hein? Belo serviço ele fez por aqui. Se a gente fosse índio, talvez você estava dormindo numa rede, não num colchão furado. Seu ingrato. Vai ajudar ou não vai? Tá, eu, eu vou te ajudar. Mas só porque eu sou trouxa. É, tá furado mesmo, viu? Mas se preocupa não, que eu, eu vou colocar essa fita isolante aqui. Vai ficar novinho. Certo. Eu vou tomar um banho porque estou suando feito um porco na sauna desde que cheguei aqui. Tá explicado por que eles inventaram as havaianas. Ah! Que que foi? Fui eletrocutada por este chuveiro? Ah, vá, Deixa eu ver. <risos> Nossa, não é que é verdade, mano? E agora? Agora eu vou te mostrar um jeitinho brasileiro. Eu já penso que não vou entrar em Rio porque não sou acostumada com chacarés. Pô, gringa, que mundo que você vive, meu? Oh, ok. Menos perigoso do que eu imaginei. Mas ainda assim, uma porcaria. Pô, eu já arrumei o um colchão ali. Se você precisar de mais alguma coisa, me chama, tá? Mas tem que não precisar porque eu tô jogando. Um, obrigada, Pedro. Oh, até que enfim acertou meu nome? Pedro! Pedro! Boa noite. Hoje o presidente cortou mais verba para a educação. Segundo ele, as escolas estão gastando muito dinheiro com salsicha nas merendas. Salsicha? Serão cortadas as salsichas e as aulas de história. O okay. quê? E ainda, presidente aprova exploração total da Amazônia. Oh my god! Quando questionado sobre os efeitos do aquecimento global, ele respondeu... -se. E ainda colocam a culpa no meu tatara 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 vou colonizador. Eu já passei nervoso demais por hoje, chega. Vou dormir. Oh my god! Caraca, essa zora, mano! Eu preciso de repelente. Ixi, não tenho não! Os 
mosquitos já até enjoaram do meu sangue. Pedro, eu não tenho vacina contra a malária. Malária? Relaxa que não tem isso aqui, não. Nossa, é a primeira boa notícia do dia. Aqui só tem dengue, chikungunya. Pedro, eu não sou religiosa, mas acho que estou virando. Vamos lá que eu vou te ajudar. Olha aí, olha aí, freguesia, são as deliciosas pamonhas. Pamonhas fresquinhas, pamonhas caseiras. É o puro creme do milho verde. Temos plural e pamonha. Venha provar, minha senhora, é uma delícia. Tatara avô ficou tão apaixonado pelo Brasil. Por causa do feijão? Não, seu afobado. Espera eu terminar de falar. É que desde que eu cheguei, você me ajudou muito sem nem me conhecer. Você é muito simpático, Pedro. Nunca fiz um amigo tão rápido. É, gringa. Aqui no Brasil é assim, né? Nós está na fossa, mas nós está junto. Amigos, juntos como arroz e feijão. É isso aí. Gringa McLoira? Sim, sou eu. Ai, que ótimo! Eu sou do Hotel Copa Madame Palace. Nós estávamos tentando contato com a senhora desde ontem, pois vimos que a senhora veio para o lugar errado. Eu sabia que tinha alguma coisa errada. O carro já está te esperando para sairmos deste lugar e irmos para o hotel de luxo. Sim, claro! Vamos, senhora! Você vai ficar aí me olhando ou vai pegar minha mala, menino? Vamos! Ah! Não, eu tenho fobia! Ah, eu... Ah! 